Italia, por qué no se indica más. El demandante trabajaba en la empresa de bandada eh, dos horas diarias. Él se trasladaba a, al lugar donde ejercía la corporación minera, eh, y ese demandante era un administrador del proyecto. Eh, su función era comprar libre para, para que se alimente todo el grupo de viejos que se trasladaban se trasladaba a, a perforar. Esa era su misma función. Este, ellos trabajaban 12 horas diarias, eh, su horario era de 6 y 30 de la mañana a 6 y 30 de la tarde. Este, hemos acreditado con, con registros de asistencia y traigo que hacían a su horario de trabajo. Esa era justamente la, la protección. El, el pago de la cesta, ¿no? Eh, sí. este, el pago de la cesta, como, como les comento, ellos trabajaban dos horas diarias, eh, para esto se tenía que trasladar eh, a los servicios que hacían que era en provincia, se trasladaban un grupo de 15 personas aproximadamente, la mayoría de periodistas, cocineros, porque armaban un campamento. Y la función del de trabajador era este, el que era el administrador del proyecto, cuya función era manejar dinero que le daba la empresa eh, dispuesto por el, y, y, y compraba libre para que se pueda alimentar durante toda la estadía. ¿no? Y además eh, organizaba los tareos que son los registros de asistencia y los que por correo a, a los asistentes lo, personales que quedaban en Lima, por correo personal que se los enviaba al tardillero y al jefe personal que trabajaba en Lima. Es una correo que ha sido gustado en la demanda. Bien. Eh, Finalmente se le da el número pareció en relación a la primera de, de entrada nada más cumplía en alguna forma los requisitos que se exigen para una teoría del caso en un proceso laboral ¿qué le faltaba? o que si tenía ¿se entendió lo que estaba pretendiendo el patrocinado? Bueno, se nota en principio el nerviosismo del abogado, porque los abogados todavía están para poder formarse en, esta, en este nuevo modelo. Y lo cierto es que ha tratado de ser sencillo, pero se nota que no ha tenido pues la estrategia de la defensa. Hay incongruencias entre su misma explicación y sustentación del caso y ya ven ustedes que el juez estaba preparado y advirtió que se había olvidado de una pretensión entonces estar bueno se entiende que los abogados ya no pueden estar así eh, esperando que sea el juez el que les tenga que corregir la plana o enmendar o subsanar los errores sino que tienen que estar preparados pero como estamos en una etapa de, recién, de un recién nacido que es nuestra nueva ley creo que se justifica de alguna manera eh, darle la oportunidad que complete una omisión porque se perjudicaría a quien el, el litigante, el justiciable ahora bien, lo que sí hay que tomar en, muy en cuenta es la forma como los abogados están dando el tiempo para la teoría del caso ya están viendo unos que cinco minutos, otros que no dicen nada se puede esperar de acuerdo a la materia controvertida o sea, el juez podría señalar el parámetro creo que sí pero según la materia controvertida si como les digo es un sindicato con varios trabajadores, entonces cinco minutos es una afectación a su derecho de defensa otra vez ahora tratar de interrumpir al abogado diciéndole que te falta un minuto te faltan dos, ya va a terminar también es una afectación y hay que tener cuidado porque 
encontraremos abogados tranquilos, pero también encontraremos otros abogados no tan tranquilos. Y acuérdense que nuestra conducta está visualizada. Entonces, ese es el instrumento que tienen ahora los abogados. Ya antes era el papel que nos decían de todo, pero ahora tenemos un video. Entonces, nuestra actuación tiene que estar este, bastante bien ponderada y en el sentido de dar la oportunidad a las partes, pero con el respeto que se merecen nuestros abogados. Y nosotros al final administramos justicia y somos como ellos otro abogado y estamos cumpliendo una función. Pero lo que está ocurriendo con muchos jueces de maltratar a los abogados no, no está permitido y al final nos va a pasar la factura porque tenemos los videos de nuestros arrebatos. Entonces, esa postura del abogado sí trataba de ser sencillo, pero se notaba que la falta de destreza, a diferencia de un abogado solvente en su postura, en su decisión y corta, ¿no? como vamos a ver al final. Ahora, esta otra presentación. visualizar eso, lo que ha acontecido en ese despacho, vemos que es este año, 
vemos que no se cumple el esquema de la oralidad y que el juez debió haber cautelado debe haberle dicho un momentito señor estamos en la etapa de confrontación de posición usted tiene que oralizar cuáles los hechos o la teoría del caso o como quiera o su legato de apertura como quiera llamarle pero tenía que llamarlo al orden pero aún así siendo escritural es desordenada ¿no? en la cita de los oficios en la cita de los documentos se pierde oblicuo a veces de y cuando debió haber dicho oh, el oficio de fecha tal que contiene tal hecho tan supuesto que, que respalda mi propuesta de que él no está en la escala salarial que le corresponde que hay un, una rebaja o bueno lo que se entiende de ese su argumento vemos así que en varios distritos judiciales que ya está nuestra ley ya dos años corriendo todavía jueces que dejan pasar esta situación de que exista la lectura de, de, de los hechos y que ni siquiera permite y como el juez también hace también su lectura veloz de la demanda entonces no se hace lectura veloz la única parte es la parte demandada que sí está escuchando está apreciando y bueno recurriendo a también a sus papeles para que después exponga su teoría del caso, que él sí lo hizo verbalmente. Pero íbamos a, lo, a permitir eso. Nosotros entonces colaboramos y ayudamos a que se distorsione el proceso. Colaboramos así. Y eso es una falta de capacitación de parte del juez o de asumir ese nuevo reto que significa eh, tirar los paradigmas antiguos y asumir los nuevos asumir los nuevos en este, en este modelo y va a ser diferente a lo que van a ver ahora
venezolano. Dice, al final, miren cómo remata, ese es, pues la que venga, nos trae aquí, señor, pues esto, nos trae aquí, el otro que decía, va, va a estar demostrado, va a estar demostrado, lo voy a demostrar. Esa es la teoría, son mis hipótesis, ¿y cómo lo voy a demostrar? Y las conclusiones, me trae aquí que esta señora no le han pagado, no ha habido solución de continuidad, ha sido despedida. ¿Cómo se fija el juez? ¿Cómo queda fijado el juez? La controversia. Y es sencillo, no ha abundado en mucho, de, de, por las pretensiones, pareciera que no es complejo, pero no siendo complejo, a diferencia de, de lo que abundamos en detalles. Él fue relevante en que no hubo suspensión de, de la relación laboral, ha sido puntual en cuanto percibía, ha sido puntual la fecha de ingreso y de cese. Y hemos visto en las teorías de caso en los anteriores, nunca hablan del vínculo laboral con el, del demandante. Se van directamente a la pretensión cuando el juez tiene que conocer algo pequeño, pero la historia, es decir, este señor viene trabajando tal fecha y tiene esta situación, como comenzó el juez venezolano. Entonces, esa es la idea de que tener ese, esa teoría del caso puesta al servicio del juez. Y vemos a un juez que está apuntando, diferente al nuestro, que también a veces o, o, o nos perdemos en, lo, en la demanda y el escrito de contestación en nuestro escritorio, o simplemente no apuntamos absolutamente nada. Estamos en dos polos. O no apuntamos porque todo está en nuestra CPU, del cerebro o estamos pensando en que nuestro asistente está recogiendo adecuadamente lo más relevante y no sabemos si es realmente nuestra asistente tan bien preparada como yo para que sepa sacar lo más relevante en esa acta y que me va a servir para mi sentencia. Cambio de estos jueces venezolanos andan apuntando y lo más, bueno, por el tiempo no se ha puesto todo el video, pero lo más importante de este juez cuando ingresa es lo que le dice a las partes y que tiene que ver con la pregunta que se hicieron ustedes si se puede modificar la demanda y les dice muy directamente a los dos yo sé perfectamente lo que han traído a mi despacho yo sé la materia controvertida así que yo les doy 10 minutos a cada uno para que me expongan lo que han puesto en su demanda no más y si yo veo que ustedes se están extralimitando yo los paro ahora si consideran que 10 minutos es menos, ustedes me dicen y yo les extiendo. Pero no vengan a sorprenderme con darme datos diferentes, extraños a lo que es el proceso. ¿No? Es decir, yo sí. Esa es la, la postura de que debemos tener nosotros, de dar a conocer a las partes que yo me estoy sentando, conociendo la materia y que sé tanto que voy a controlar la actuación de ellos para hacer lo que dice la ley, ¿no? Eh, auténtico eh, director del proceso, no autoritario, no dictador, ser solamente eso, el que controla el proceso, el que lo dirige para un fin único, el hacer justicia, que eso es lo que nos guía a todos, pues, el hacer justicia y también hacer que las partes se preparen. Hasta aquí alguna pregunta que quieran hacer. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que quieran absolver? ¿Que les absolva? ¿Ninguna otra? Ya. Bueno, yo creo que, espero que con este compartir de lo que es la teoría del caso en proceso laboral hayamos quedado en la idea de salir preparados a este nuevo modelo y asumirlo con gran entusiasmo. De parte de quienes estamos en la especialidad, como que uno la estamos también para que en su momento puedan de repente arribar a la judicatura o siendo del Ministerio Público lo contencioso administrativo que también tiene que ver con el vínculo laboral. Bueno, gracias por todo. Entonces.